According to the Center for Monitoring Indian Economy, in the months of June and July alone, we have lost 80 lakh, 80 lakh jobs in the industry and service sectors. Of the 90 crore who are able to work, 61.2 percent have stopped looking for employment Yes, jobs are simply not available. In 2016-17, there were 11,29,000 employees in central PSUs. In 2021, it has come down to 8,61,000. In five years, there has been a reduction of 2,68,000 employees. Mana Bharat Deshan lo, Udyogalu, Ardika Persit Samadinchi, Survey Jesoka Samstaundi, than a Center for Monitoring Indian Economy and Under. A Center for Indian Monitoring Economy Samanchi, Walu Vasin, Anchanala Prakaran Juskunte, Service Sector, and a Seva Rangam, IT, Banking, Itla Tanukuntam of Vidlo, Enabai Lakshala, Udyogalu, Kota Batai, Inko Waipu, Tumbai Kotla Janaba, Manabar Deshalo, Nutanabai Kotla Janaba Unde. And the Tombay court law, Paniche is a Kajanaba on the Kana Tombay court law, Aravayaka Shatam Mandi, Erosu, Udjogala Vetal Manesha, in the Kantaka Udjogal Lew. Ante Kadu, Renduela Padar, Renduela Padihet law, Kendra Pabutaranga Samstal law, Dada Puga, Padakondu Lakshala Irotan the Vela Udjoga Lunte, Renduela Irvaka Natiki, Eide in the law, Enemy the Lakshala, Arveka Vela Kudin Chapatai. Ante Rendu Lakshala, Arvim the Vela, Udjogalu, Kota within Chapatai, Okawaipi, Kota Nadustundi, Watilo Nimpadam Matram Jaradan Ledu. In two thousand seventeen eighteen, nineteen point two per cent workers in the country were employed in the organized sector. That has fallen to seventeen point eight per cent in two thousand nineteen twenty. People are being forced out from the organized sectors into the unorganized sectors. Now, 82% of India's workers are employed without adequate job security or benefits. The rights of workers, farmers, and agricultural workers are being further curtailed. Through the labor courts, job security and workers' rights are being done away with. Workers won't be able to unionize and unions won't be able to take up workers' issues. Renduela Padihedu, Renduela Pajam de Lopala, Argane sector, and a Sangatita Rangam, Ekadete, Oke the Garak on the Vandalaman the Panjasaro, Atlantic Prantam Lo, Panton the Point Rendu Shatam, Workerlu, and a Karmikulandro Churchko Badite, Renduela Panton the Irvay Natiki, Adi Padihedu Point Enemy Shatan Ki Padipain, and a Dada Puka Mood Shatam Mera. Motum Sangat Karangalo Udyogalu Kudin Chapata. Inko Waipu, Vilander Emayar Mari, is Sangat Rangalon and Remayaru, Vilander Uda, Asangat Rangal Loki, Peace Rate Worker, Unde Dant Loki, Netiway Butter. Ante Kadu, Enabar and Shatam Bardeshalon, Enabar and Shatam Mande Tunaro, Worker Lavare Tunaro, Vilander Kuda, Samajika Samaninchi, Tanisa Rakshana Lekunda, and the ESIP of Lanti Samajka Rakshana Lekunda, Enabar and Shataman the Worker Lunar. Ivoka Vaipunte, Inko Vaipu, Sangatanga Beramada Shakti, Deposition in the Kosong, Worker Lani, Karmikulani, Atle, Raitulu, Vosa Karmikula, Hakula Mida, Vipritam and Dadal Jeskunadi, Nalu Labour Court and Discochi, Karmikula Saman in China, Udjaka Batakan Harinche Vestunadi, Ante Kadu, Karmiklander Kuda, Union Petko Alana, while Kanisam Union Air Partisko and Alex and Chayalana, while Bayapranta Guruja Sevanga. Farm laws were introduced so that production, procurement and distribution of agricultural produce could be handed over to the corporates. Though the farmers struggle spearheaded by organizations like the All India Kisan Sabha and supported by organizations such as All India Agricultural Workers Union, forced the central government to repeal the farm laws, efforts are on to introduce them in other forms. Vyavasa Rangan law, Utpatini, Pampinini, Atlage, Sekaranani, E. Mood Rangal Nekuda, 
కార్పొరేట్లకు ధారాదత్తం చేసేందుకు కోసం మూడు చట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చింది ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ అలాగే మన ఆల్ ఇండియా అగ్రికల్చర్ వర్కర్స్ యూనియన్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో మిగతా రైతు సంఘాలన్నింటినీ కలుపుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద విపరీతమైన ఒత్తిడి తీసుకువచ్చింది అనేక పోరాటాలు నిర్వహించింది దాని ద్వారా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ చట్టాలని వెనక్కి తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అగ్రికల్చర్ వర్కర్స్ అండ్ ఫార్మర్స్ ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అవర్స్ ఈస్ ఏ కంట్రీ ఇన్ విచ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఫర్ దర్ లైవ్లీహుడ్స్ ఎట్ వీ సీ దట్ ద పెరిల్స్ ఆఫ్ దోస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ సెక్టర్ ఆర్ ఇంక్రీసింగ్ డే బై డే టు గెట్ ఏ రియల్ సెన్స్ ఆఫ్ ద డెస్పరేషన్ దట్ అవర్ అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ it would suffice to look simply at the number of those who have abandoned agriculture and those who have committed suicide over the years as agriculture became unviable mane anukuntnam modi aa moodu chattalni venaki teeskunnadu anukuntnam kaani itara roopallo aa chattalni teeskochchendu kosam modi prayatnam chestunnadu mana desham lopala 50 shatam mandi prajanikam vyavasaya ranga meeda aadharapadi untunnaru kaani ఈ వ్యవసాయ రంగాన్ని నానాటికి సంక్షోభంలో నెట్టేసేందు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలు దోహదం చేస్తున్నాయి అంతేకాదు ఈ మొత్తం వ్యవసాయ రంగంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని నిత్యం ఆత్మహత్యలు పూరికొల్పే విధంగా అంటే ఆత్మహత్యలు చేసుకునే విధంగా ఆ విధానాలు రూపకల్పన చేయబడుతున్నాయి విదిన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిన్స్ ఇండియా టుక్ ద డివిఎస్ టర్న్ టు నియో లిబరల్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ మోర్ దెన్ 15 million main cultivators had left agriculture if that is the case of proper farmers themselves then it surely is possible to fathom the plight of our agricultural workers over 4 lakh farmers have committed suicide since 1995 at the rate of one every half an hour according to statistics available Since 2015, around 16,000 farmers are putting an end to their lives every day. These figures are enough to point to the absolute misery of farmers and agriculture workers in our country. These suicides undoubtedly show the stark reality that agriculture in India is in absolute doldrums. In the past 19 years, in the past 19 years, ఈ నూతన ఆర్థిక విధానాలు సరళీకృత ఆర్థిక విధానాలు అమలవుతూ వస్తున్నాయి ఈ విధానాలు అమలవుతున్నప్పటి నుంచి దాదాపుగా కోటిన్నర మంది ఎవరైతే భూమి కలిగి ఉన్నారో ప్రధాన రైతులుగా ఉన్నారో వాళ్ళు వ్యవసాయాన్ని వదిలిపెట్టేశారు భూమి ఉన్న వాళ్ళే వ్యవసాయాన్ని వదిలిపెడితే వ్యవసాయ కార్మికుల సంగతి ఏంటి ఈ పరిస్థితి చాలా దిగ్భ్రాంతి కలిగిస్తూ ఉంది మనం ఒక లెక్కలు చూసుకున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో నా తొంభై ఐదు నాటికి తొంభై ఐదు నుంచి నాలుగు లక్షల మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే అది రెండు వేల పదిహేను నాటికి రెట్టింపు అయ్యింది అంతేకాదు ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ఒక లెక్క తీసినప్పుడు ప్రతిరోజు పదహారు వేల మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నట్టుగా మనకి గణాంకాలు చెప్తున్నాయి ఇవన్నీ చూస్తే మన భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం ఎంత దీన స్థితిలో ఉందో అర్థమవుతున్నది ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ if it was the congress government that initiated neo liberal reforms the bjp led governments since then have been implementing such policies with greater vigor now we have a union government with a capitalist communal and authoritarian characteristics the current bjp led nda government is wrecking havoc in the lives of our farmers budgetary allocation for agriculture has been cut down year after year it has come down from 5% in 2019 20 to 3.4% in 2022 23 even in budgets that have been celebrated as farmer friendly the reality was that there was a massive cut in the funds allotted for agriculture పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఈ విధానాలు తీసుకొచ్చింది ఎవరు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ 
అధికారం నుంచి పోయిన తర్వాత బీజేపీ దాన్ని అట్లాగే కొనసాగించింది అయితే కాంగ్రెస్ బీజేపీ కొనసాగిస్తున్నాయి ఇవి నడుస్తూనే ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం ఏంటంటే మతోన్మాదాన్ని అది ఇంకా అదనంగా తెచ్చిపెట్టుకుంది అది మతోన్మాదాన్ని అట్లే పెట్టుబడిదారులు మొత్తం దాంట్లో గుమిగూడు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కలిసి మొత్తం ఈ విధానాలని రైతాంగం మీద దాడి చేస్తున్నారు ఈ రైతాంగం సంబంధించిన పరిస్థితి చూస్తే ముఖ్యంగా రైతులకు కేటాయించిన బడ్జెట్ కేటాయింపులని చూసినప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఐదు శాతంకి పడిపోతే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు నాటికి మొత్తం బడ్జెట్లో మూడు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి పడిపోయింది అంటే ఐదు శాతం మొత్తం బడ్జెట్లో ఐదు శాతం నుంచి మూడు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి కోత విధించింది ఒకవైపు నేను రైతులకు ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పుకుంటానే ఇంకోవైపు ఇది రైతుల బడ్జెట్ మీద వాళ్ళ హక్కుల మీద దాడి చేసే ప్రభుత్వంగా ఉంటున్నది నవ్ let us come to pm kisan scheme according to the ministry of agriculture's own data the number of beneficiaries of the scheme has come down from 11 crore 84 lakhs during its first installment in february 2019 to 3 3 crore 87 lakh in its 11th installment in may june 2022 that is there has been a 67% drop in the pm kisan schemes beneficiaries in 3 years in telangana itself the number of beneficiaries has come down from 39,10,000 in 2019 to 24,32,000 in 2022 these figures clearly depict that the pm kisan scheme was just an eye wash in the run up to the 2019 general elections manam ippudu pm kisan ani oka pratishthatmaka patakanni chuddam pradhana mantri tana pet project ante tana bidda laaga danni mottham pracharam chesadu raithangaaniki idu oka varam annadu aa daani lekkalane chuddam manam 2019 lo manam ee lekkalanitni chusinappudu మొట్టమొదటిగా ఈ స్కీమ్ ని ప్రకటించినప్పుడు ఈ స్కీమ్ కింద పదకొండు కోట్ల ఎనభై నాలుగు లక్షల మంది బెనిఫిషియర్లు ఉండే అంటే లబ్ధిదారులు ఉండే ఇది లెవెంత్ ఇన్స్టాల్మెంట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి వచ్చేసరికి మొత్తం అరవై ఏడు శాతం పడిపోయి మూడు పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు అంటే మూడు కోట్ల ఎనభై ఏడు లక్షలకు పడిపోయింది పదకొండు కోట్ల ఎనభై నాలుగు లక్షల నుంచి మూడు కోట్ల ఎనభై ఏడు లక్షలకి లబ్ధిదారులు కోత విధించబడ్డారు ఇది జరిగింది తెలంగాణలో కూడా చూద్దాం తెలంగాణలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ముప్పై తొమ్మిది లక్షల పదివేల మంది లబ్ధిదారులు ఈ పథకం కింద ఉంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి అది ఇరవై నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేలకు పడిపోయింది దీని అర్థం ఏంటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ పథకాన్ని ప్రకటించారు ఇది కేవలం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల కోసం కంటి తుడుపు చర్యగా మాత్రమే ఈ పథకాన్ని నరేంద్ర మోడీ ప్రవేశపెట్టాడని అర్థమవుతోంది this public meeting is happening at a time when our country is being sold to the interests of capitalists and imperialists the interests of the capitalists and the imperialists are ser- seriously detrimental to the interests of our farmers and agriculture workers under the present regime more than ever before our psus are being privatized labor is being contractualized and undue benefits are being given to the corporates even railways roads ports airports and defense services are being privatized under the guise of the national monetization pipeline all major assets of the country are being sold off or leased out khammam patanam lo ee bahiranga sabha jarige naatiki ee deshani kevaithe prayojanaatmakanga unnayo వాటన్నిటిని కూడా పెట్టుబడిదారులకు అలాగే సామ్రాజ్యవాదులకు ఈ ప్రభుత్వం తాకట్టు పెడుతూ వస్తున్నది వాటిని అమ్మేస్తూ వస్తున్నది వాటి కోసం వాటి ప్రయోజనాల కోసం వాటిని సంతృప్తి పరిచేందు కోసం రైతుల మీద కార్మికుల మీద మున్నెన్నడూ లేనంత విధంగా అది దాడులు చేస్తున్నది ఈ ప్రభుత్వ రంగాలని అమ్మడంతో పాటు వర్కర్లని ముఖ్యంగా పర్మినెంట్ వర్కర్లని లేకుండా కాంట్రాక్ట్ వర్కర్ల పేరిట మొత్తం కాంట్రాక్చులైజేషన్ తీసుకొచ్చేందుకు కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నది వర్కర్లకు వచ్చే హక్కులని వాటికి వచ్చే వారికి వచ్చే లబ్ధిని మొత్తం కూడా కోత విధించి కార్పొరేట్లకి పరం చేస్తున్నది 
రైల్వేలు చూసుకున్నా రోడ్లు చూసుకున్నా పోర్టులు చూసుకున్నా ఎయిర్పోర్టులు చూసుకున్నా రక్షణ రంగం చూసుకున్నా ప్రతి రంగాన్ని గుండుగుత్తగా అమ్మేస్తున్నది లేకపోతే ప్రైవేటీకరించేస్తున్నది మొత్తం నేషనల్ మానిటేషన్ పైప్ లైన్ అనే పేరిట అంటే జాతీయ నగదీకరణ పథకం అనే పేరిట దేశానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన ఆస్తులన్నింటినీ కూడా అయితే అమ్మేస్తున్నది లేకపోతే లీజుకి ఇచ్చేస్తున్నది డెస్పైట్ కంప్లీటింగ్ సెవెన్ అండ్ ఏ హాఫ్ డీకేడ్స్ ఎస్ ఎన్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ వీ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు ఇరాడికేట్ పోవర్టీ సోల్వ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఎండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎట్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ విత్డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ వెల్ఫేర్ మెషర్స్ అండ్ స్కీమ్స్ దే ఆర్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు డూ ద సేమ్ టు దమ్ వెల్ఫేర్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ బీ బట్ టు అస్ వెల్ఫేర్ ఈస్ ద పీపుల్స్ రైట్ దాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ అప్రోచ్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాంటాక్స్ రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ టు ఒపోజ్ నియో లిబరలిజం దాట్ కన్సిడర్స్ పీపుల్స్ రైట్స్ ఎస్ ఫ్రీ బీస్ and communalism that takes people attention away from the burning issues that they face in their day to day lives bharat deshaniki swatantram vachi 7 nara dashabdalu ante 75 enlu avutundi ee 75 enlu avutunna mana bharat desham ati mukhyamaina samasyalni inka edurkuntunnadi andulo paushtika aahara lopam ante tindi leni lekapodam ane oka jabbu ni mana desham edurkuntundi నిరుద్యోగం ఇంకో వైపు గట్టిగా పెద్దగానే ఉంది ఇంకో వైపు ఈ నిరుద్యోగాన్ని అట్లే పౌష్టికార లోపాన్ని రూపుమాపకుండా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ మొత్తాన్ని సంక్షేమ పథకాలు మొత్తాన్ని కూడా ఒక ఒకదాని వెనుక ఒకటి కోత విధించుకుంటూ వస్తున్నది ప్రభుత్వం ఏమంటుందంటే ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా ముఖ్యంగా పేదలకు ఇచ్చే సంక్షేమ పథకాలన్నింటినీ కూడా ఉచితాలు అని సంబోధిస్తుంది కానీ మనం ఏమంటున్నామంటే ఇవి ఉచితాలు ఉచితాలుగా కావు ఇవి పేదల హక్కులు అని మనం చెప్తున్నాం ఇదే మనకి కార్పొరేట్లకి తేడా ఇదే మనకి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి తేడా ఈ తేడాతోనే మనందరం ఇప్పుడు ఇంకొక కర్తవ్యాన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేంటంటే మొత్తం నూతన ఆర్థిక విధానాలు నయా సరళీకృత ఆర్థిక విధానాలతో ఈ ప్రభుత్వం అట్లాగే మతోన్మాదాన్ని జోడించేది మనం మీకు దాడి చేస్తూ వస్తున్నదో వాళ్ళు మన సంక్షేమ పథకాలను దెబ్బతీస్తున్నారో వాటికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలను చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఫోర్ దాట్ యూ నీడ్ అన్ ఐడియాలజీ దాట్ హ్యాస్ ఏ సౌండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ బోత్ కమ్యూనలిజం అండ్ నియో లిబరలిజం అండ్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ దాట్ ఫంక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఐడియాలజీ దాట్ ఈస్ వేర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ సచ్ ఏ సిపిఐఎం అండ్ ఆర్గనైజేషన్ సచ్ ఏస్ ఏఐఏడబ్ల్యూ become relevant we not only have a political program to resist communalism but also have an economic program that can present an alternative to neoliberalism that is the alternative being pursued by the cpim led ldf government in kerala mano ee nda prabhutvam anusaristhunna matonmada naya sarlikuta arthikadalni vidrekinchalante ఒక బలమైన సిద్ధాంతం కలిగిన ఒక శక్తి మనకు ఉండాలి అలాంటి శక్తి ఈరోజు భారతదేశంలో ఏది అది సిపిఐఎం మాత్రమే అట్లాగే ఆ సిపిఐఎంతో పాటు అడుగులో అడిగేస్తూ వస్తున్న వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం కూడా ఈరోజు అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నది ఇవి ఈ సిద్ధాంతంతో మనం మతోన్మాదాన్ని అట్లే నూతన ఆర్థిక విధానాలు అమలు చేస్తున్న నయా సరళిక తరధాలు అమలు చేస్తున్న ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించగలం మనం అట్లాంటి ఉదాహరణని ఎల్డిఎఫ్ లెఫ్ట్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వం నడుపుతున్న కేరళలో మనం అలాంటి ఉదాహరణ మనం చూడవచ్చు లైక్ తెలంగాణ కేరళ హెస్ ఆల్సో బీన్ ఏ హాట్ బెడ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ వర్కర్స్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ మూమెంట్స్ ఇన్ కేరళ ద రిఫర్మేషన్ మూమెంట్ హెడ్స్ struggled against the social inequality and to secure education even for the backward sections of the society the communist party intertwined the social content of that movement with the struggles for the economic liberation of the people telangana lo lage kerala lo kuda mukhyanga vyavsaya karmikulaku sambandhinchi atle purogami shaktulaku sambandhinchina aneka pedda ettana poratalu జరిగిన చరిత్ర ఉంది 
అయితే మేము అక్కడ చేసింది ఏంటంటే ఈ పోరాటాలకి ముఖ్యంగా ఆర్థిక పోరాటాలకి సామాజిక ఇన్ఈక్వాలిటీ అసమానతల్ని సామాజిక అసమానతల్ని అట్లే విద్యకు సంబంధించిన అంశాలని వెనుకబడిన తరగతులకు సంబంధించి విద్య సంస్కృతికి సంబంధించిన అంశాలని ఆ పోరాటాలకు జత చేశాం ఇట్లా జత చేయడం ద్వారా ఆ ఆ ఉద్యమాలు చాలా గట్టిగా నిర్వహించబడి అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించాయి ఇష్యూస్ సచ్ ఎస్ క్లాస్ ఎక్స్ప్లోయిటేషన్ వేజ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ అండ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ వేర్ టేకన్ అప్ బై ద పార్టీ దిస్ క్రియేటెడ్ ఏ సిచ్యువేషన్ ఇన్ విచ్ ఎక్స్ప్లోయిటేషన్ ఈజ్ ఫార్ లెస్సర్ ఇన్ కేరళ యాజ్ కంపేర్డ్ టు అదర్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ వన్స్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కేమ్ టు పవర్ ఇన్ కేరళ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ స్పెసిఫిక్ ఇంటర్వెన్షన్స్ వేర్ మేడ్ టు ఆల్టర్ ద ఫ్యూడల్ ల్యాండ్ రిలేషన్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద లివింగ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎవర్ సిన్స్ ప్రోగ్రెసివ్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ కేరళ హ్యావ్ సోట్ టు ఇంప్లిమెంట్ వెల్ఫేర్ మెషర్స్ ఎన్షూర్ లిటరసీ ఇంప్రూవ్ పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ క్వాలిటీ పబ్లిక్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఎనేబుల్ డీసెంట్రలైజేషన్ బై స్ట్రెంగ్నింగ్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ సో ఆన్ ఐ ఆమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఎస్ ఐ ఆమ్ షూర్ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు కేవలం ఆర్థిక అంశాల చుట్టూతే కాకుండా సామాజిక అసమానతలకు సంబంధించిన అంశాలను కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ జత చేసి అనేక పోరాటాలని అక్కడ చేసింది ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఫ్యూడల్ ల్యాండ్ రిలేషన్స్ అంటే భూస్వామ్య సంబంధాలని భూ సంబంధాలని అది దెబ్బతీసింది మొత్తం పేద ప్రజలందరూ కూడా భూమిని పంచిపెట్టింది అప్పటి నుంచి సా సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేయడంతో పాటు అక్షరాస్యత ఈరోజు భారతదేశంలోనే అత్యధిక అక్షరాస్యత ఉన్న రాష్ట్రం ఏది అది కేరళ అట్లాగే మొత్తం ప్రభుత్వ వైద్యాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేసింది ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేకం ఉంటాయి అయితే వీటన్ని గురించి మీకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను వాటి గురించి చెప్పబోవట్లేదు ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ద ఎల్డిఎఫ్ కేమ్ టు పవర్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ కేరళ వెన్ నియో లిబరల్ పాలసీస్ వేర్ స్పైకింగ్ అప్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అవర్ ఫోకస్ వాస్ ఆన్ ప్రొటెక్టింగ్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆన్ స్ట్రెంగ్నింగ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆన్ ఇంప్రూవింగ్ ద పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ on developing infrastructure so as to benefit all sectors including agriculture and industry over the last six and a half years we are seeing that the people's alternative pursued by the ldf government in kerala is bearing fruit bharat desha mantata kuda ee naya sarli krutha aarthika vedanalu evaithe unnayo avi amalu avutunnappudu mottam prajala meeda vipreethamaina bharalu perigi asamanathalu perigi povutunte కేరళలో అధికారంలోకి వచ్చిన ఎల్డిఎఫ్ ప్రభుత్వం కొన్ని ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలను చేపట్టింది వాటన్నిటిని కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అందులో ముఖ్యమైనది సంక్షేమ పథకాలు అట్లాగే ప్రభు ప్రజా వైద్యం ప్రభుత్వ విద్య ఈ అన్ని వ్యవస్థలని కూడా అభివృద్ధి చేసింది అంతేకాదు అన్ని రంగాలకు ఉపయోగపడే విధంగా మౌలిక వసతుల్ని అభివృద్ధి చేసింది ఇండస్ట్రీస్ని అంటే పరిశ్రమలని వ్యవసాయ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలను చేపట్టింది ఆరున్నర ఏళ్ళుగా చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఈరోజు ఫలితాలనిచ్చే దశకు చేరుకున్నాయి కేరళ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ యాజ్ పర్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ అండ్ ద నీతి ఆయోగ్ వీ హ్యావ్ బీన్ రిపీటెడ్లీ అడ్జడ్జడ్ యాజ్ ద బెస్ట్ గవర్న్డ్ అండ్ లీస్ట్ కరప్ట్ స్టేట్ బై ద పబ్లిక్ అఫేర్స్ ఇండెక్స్ as per the national crime records bureau we are the only state in the country with no communal incidents during this period we have the best school education the best public health facilities the best law and order the least infant and maternal mortalities and so on we are the best tourist destination we have the best startup ecosystem and we are differently able to friendly మన గురించి మనం చెప్పుకుంటే అది గొప్ప అవుతుంది మనం గొప్పలు చెప్పుకున్నట్టు అవుతుంది కానీ మన గురించి అనేక సంస్థలు ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు అంతరేత సంస్థలు చెప్తే అప్పుడు వాటికి కూడా ఒక అధికారిత అధికారికంగా మనకి కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది అట్లాంటి అంశాలే మనం చూద్దాం ముఖ్యంగా అంతరేత సంస్థలు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఐక్యరాజ్య సమితి ఒక విషయాన్ని ప్రకటించింది అదేంటంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ 
సుస్థిర అభివృద్ధి సాధించిన దాంట్లో కేరళ నంబర్ వన్ స్థానం ఆక్రమించిందని చెప్పింది అయితే ఒక ఐక్యరాజ్యమిత కాదు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమే పెట్టిన నీతి ఆయోగ్ కూడా కేరళనే నంబర్ వన్ అని చెప్పింది మొత్తానికి మొత్తం భారతదేశంలో అత్యంత అవినీతి రాష్ట్రాల ఒక వైపు రికార్డులు మీద రికార్డులు పోతుంటే అవినీతి రహిత రాష్ట్రంగా కేరళ రికార్డులోకి ఎక్కింది అంతేకాదు నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఇది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంతోనే ఉంటుంది ఈ ఈ ఈ నివేదిక ప్రకారం కూడా మొత్తం దేశంలో మతోన్మాద కొట్లాటలు బాగా పెరుగుతున్న ఏ ఈ స్థితిలో కూడా కేరళలో మతోన్మాద ఘర్షణలు అతి తక్కువగా నమోదైన చెప్పింది సో ఈ పద్ధతిలో చూసుకున్నప్పుడు ప్రతి రంగంలో కూడా కేరళ ఒక అద్భుతమైన విజయాలను సాధించుకుంటూ వస్తోంది ముఖ్యంగా శిశు హత్యలు శిశు మరణాలకు సంబంధించి వీటిల్లో కూడా కేరళలో దాదాపు సున్నా స్థాయికి చేరింది కేరళ ప్రజెంటు మొత్తం దేశంలోనే అద్భుతమైన టూరిస్ట్ ప్రాంతంగా ఉన్నది అట్లాగే ఎవరైతే కొత్తగా పరిశ్రమలు పెడతారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక మంచి వాతావరణాన్ని కల్పించే ప్రాంతంగా కేరళ మారింది ఈ విషయాల్ని మీ అందరి ముందుకు తీసుకువస్తున్నాను విఆర్ టేకింగ్ ఓవర్ సెంట్రల్ పిఎస్యూస్ ఇన్ ద స్టేట్ బీయింగ్ సోల్డ్ బై ద యూనియన్ అండ్ మేకింగ్ దమ్ ప్రాఫిటబుల్ ఎమంగ్ ఆల్ ద పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ కేరళాస్ పిఎస్సి హ్యాస్ ఇష్యూడ్ ద మోస్ట్ అడ్వైస్ మెమోస్ అరౌండ్ టూ ల్యాక్స్ and the government of kerala has created the most posts around 30000 in this period we have revised wages in almost all sectors according to the most recent rbi report kerala's daily wages are the highest in the country at rupees 1600 per beneficiary our welfare pension rates are the highest in the country and it benefits more than 55 lakh people we have provided housing to more than 3 lakh families over the last 6 and a half years manam ok vaipu chustunnam kendram lo unna modi sarkaru mottam prabhutva ranga samsthalu nammestunte nuvu amme kendra prabhutva samsthalu kuda maharashtra prabhutvame kontadi mem kontam ani vaatini konna paristhiti manam kerala lo chustam mottaniki mar ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటిదాకా ప్రతి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ చాలా అద్భుతంగా నడుస్తున్నది అంతేకాదు దాదాపుగా ముప్పై వేల కొత్త పోస్టులను క్రియేట్ చేసి మనం భర్తీ కూడా చేయడం జరిగింది అంతేకాదు ఆర్బీఐ ఈ మధ్యలో ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఆ రిపోర్టు ప్రకారం ఏంటంటే ఈ భారతదేశం మొత్తం మీద కూడా కష్టజీవి ముఖ్యంగా పేదలు అత్యధికంగా రోజువారీ కూలి సాధిస్తున్న రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే అది కేరళ మాత్రమే అని ప్రకటించింది అక్కడ రోజువారీ కూలి ప్రజెంట్ పదహారు వందలుగా ఉన్నదని ఆర్బీఐ అంచనా వేసింది అట్లాగే అక్కడ పెన్షన్ రేట్లు చూసినా దేశంలోనే అత్యధికంగా ఉంది యాభై ఐదు లక్షల మంది దాంతో లబ్ధి పొందుతున్నారు అంతేకాదు ఈ ఆరున్నర ఏళ్లలోనే మూడు లక్షల ఇండ్లు కట్టడము ఇవ్వడం కూడా జరిగిపోయింది Despite the limits imposed by the union, projects worth more than rupees 75,000 crore have been taken up through the Kerala Infrastructure Investment Fund Board, KIFB. All these are ample proof of how the alternative championed by the LDF is ensuring development and welfare alongside resisting both communalism and neoliberalism. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకవైపు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి బడ్జెట్ల మీద విపరీతంగా దాడి చేస్తున్నది అట్లాగే కేరళ మీద కూడా దాడి చేస్తుంది ఒకవైపు ఈ దాడిని ఎదుర్కొంటూనే ఇంకోవైపు కేరళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాండ్ అనే పేరిట ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లను సమకూర్చుకొని కేరళని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించేందుకోసం కేరళ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తున్నది ఒకవైపు మతోన్మాదాన్ని అట్లాగే సమాఖ్య వ్యవస్థ మీద దాడిని ఎదుర్కొంటూనే ఒక ప్రత్యామ్నాయ ఆర్థిక నమూనాన్ని ఈ దేశం ముందు కేరళ ఉంచగలుగుతున్నది కేరళ ఈస్ అచీవింగ్ ఆల్ దిస్ డెస్పైట్ ద సివియర్ నెగ్లెక్ట్ ఫేస్డ్ బై ద స్టేట్ ఈవెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిస్పర్సింగ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ షేర్ ఇన్ ద కంట్రీస్ రిసోర్సెస్ అండ్ విత్ రిగార్డ్ టు అవర్ బోరోయింగ్స్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డ్యూయల్ స్టాండర్డ్స్ 
I had already mentioned how even the office of governor is being politically misused against state governments that are opposed to the BJP RSS campaign. All these are clear violations of the federal principles enshrined in our constitution. It is not just the BJP that is curtailing the state's rights. In fact, it was the Congress that initiated this tendency of the union government meddling into the state's affairs. Samadhi Vastamir Dadi Muttam Deshamanda Jarutoni Andalobanga Kerala Meda Inka Sirius Kajarutunadi Nenintak Munda Japano Governor La Rupam Lo Muttam Shasan Vavastalo Koda Jokian Jeskoda Manadi Vipritanga Perigipotunadi E. BJP RSS Agendani Governor Dora Amal Jesin the Kosam Adaka Sirius Paitan Jesunadi Samadhi Vastamir Dadi Nadi BJP Okate Kotaka Jesun Nengadu Vastavaniki in the Kanta Munde, Kendramlo Adikarana, Congressu, Ilante Samskutiki, Ajim Bosindi, Dan Nunchi, you put the Konsautanadi. The CPIM has that glorious tradition of conducting struggles to safeguard our country and its people. The historic struggles, struggles of Telangana, Puna Pravailar, and Tebaga are all in our minds. If you look at the recent past in Tamil Nadu, we have fought to ensure that Dalits have the right to use public roads. In Karnataka, we have fought against the inhuman practice of Madesana, which forced Dalits to roll over food waste. CPIM Manedi, Bharat Desham Lo Ipadaka, Bharat Desha Prajala Hakula Kosam, Wallace Reyes Kosam. At the Pedetuna portal, yes, the Retraman and Dusnam. Mana Telangana got them with Atlantic portal Jerinai, Atne, Punta Provailer Jerinai, Tebagal Jerinai, E. Pora Dalanagoda, Prajala Samasalni, Mundukutis Karadam, what Nejenda Chedam, while Hakul is Sadin Chadam Kosan Jerina Portalaman and Chudachu, Ante Kadu, latest to the Tamil Nadu, Dalitulu, Road to Wada Kunda Wunda Kapatunadi, Dan with the Guda CPM Pora Dindi, Karnataka Lo, Mades Nana, Ante. Ede Manam Tini Padestamo, Engili Anna Muntado, Engili Anam Padestaro, Adan Mira Villan Burlicha of Samskutundi, E. Samskutik Vetrekan put a CPA Matrame Kotlad in the In UP's Musafar Nagar, it was the left parties that built homes for the victims of communal riots. In Odisha's Kanhamel, it was the CPAM that opened up its party offices for the Christians who lost their places of worship on the communal rights, in the communal rights. I had already stated that in Kerala, which is governed by the LDF, there has not been even a single instance of communal violence over the last six and, six and a half years. Yogi Adityanand Palisthuna Uttar Pradesh Manan Zustunam, Akkada Matun Madha Kota Dupritan Jarutunai, Akkada Mujafar Nagar Lo, ఈ మతోన్ మాద కొట్లాటల్లో ఎవరైతే ఇల్లు కోల్పోయారో వాళ్ళకు ఇల్లు కట్టిచ్చే పనిని సిపిఎం చేసింది వాళ్ళకి ఇల్లు సాధించే వరకు వాళ్ళ ఎంబ నిలబడ్డది అంతే కాదు ఒడిస్సాలో ఒరిస్సాలోని కందమాల్లో కూడా మొత్తం క్రిస్టియన్లని వాళ్ళ ప్రార్థన స్థలం నుంచి ఎల్లగొడితే సిపిఎం ఆఫీసుల్లో వారందరికీ ఆశ్రయం ఇచ్చింది అయితే ఇదంతా దేశమంతా జరుగుతుంటే మనం సిపిఎం గా అధికారంన కేరళ ఏం జరిగింది ఆరున్నర ఏళ్ళలుగా ఈ మతోన్ మాద శక్తులు Oka Garshan Guda rape and Bayabari Poinai, Asalaka Padaka, Oka Dante, Oka Tiguda, Maton Mada Kotla, Namode Jeskoledu, and in the Kisandra Telias Kutnano. Yes, I had mentioned in the beginning in Telangana, we have lead struggles for land in Mudigonda in the recent past. And just over a hundred kilometers from here in Jakalodi, we are currently leading the struggles of tens of thousands for land and housing. Despite police excesses, we have not backed down. When 4,000 huts were destroyed by the administration, we reiterated our commitment to the people and the struggle by building 10,000 huts. In the Kunde Chepinatu, E. Telangana Gadda Koda Pora Dala Gadda, E. Stalaniki. Kevaloka one the kilometer Durundo Modigonda and a Prapanta Mundi. Ah Modigonda Jarina Viros the Porata Manandarki Telusu. Alage Iroju Illa Stalala Kosam 
మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున పోటీ జరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా వరంగల్ జిల్లాలోని జక్కలొద్దిలో అలాగే హన్మకొండ జిల్లాల్లో పెద్ద ఎత్తున గుడిసెల పోటీ జరుగుతున్నాయి అక్కడ వేలాది మంది ప్రజలు గుడిసెలు వేసుకొని తమ ఇళ్ల స్థలాల హక్కుల కోసం ఆడ పోరాటం చేస్తున్నారు ఒకవైపు పోలీసులు ఆ ఇళ్లని కూలగొట్టేస్తే వాటిని తగలబెట్టేస్తే బుల్డోజర్తో నూకేస్తే కాలబెట్టేస్తే మళ్ళీ చెక్కు వెనక్కి తిరుక్కుండా మరిమ తెప్పకుండా అక్కడి నిలబడి ఈ రోజు గుడిసెలు వేసుకుని నివాసం ఉంటున్న స్థితిని మనం చూస్తున్నాం ఇప్పటికి కూడా పదివేల గుడిసెలు అక్కడ ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ కోల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆపోజిషన్ బట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు పుట్ అప్ ఏ పొలిటికల్ ఫైట్ టు ద బిజెపి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద కాంగ్రెస్ ఈజ్ ఫంక్షనింగ్ ఏస్ ఏ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ ఫర్ ద బిజెపి ఓన్లీ ద లెఫ్ట్ అండ్ డెమోక్రటిక్ పార్టీస్ కెన్ ఫైట్ ద బిజెపి ఆర్ఎస్ఎస్ కంబైన్ ఎఫెక్టివ్లీ ఫర్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు స్ట్రెంగ్దన్ ద సిపిఐఎం ఆర్గనైజేషనలీ అండ్ ఎలక్టర్లీ దాట్ ఈస్ ప్రిసైజ్లీ వాట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ ఎర్నింగ్ ఫార్ నౌ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఖమ్మం కెన్ షో ద వే ఫార్వర్డ్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈ దేశంలో ప్రతిపక్షం ఎవరయ్యా అంటే మేమే అని కాంగ్రెస్ అంటుంది కానీ కాంగ్రెస్ ఏ రోజు కూడా నిజమైన ప్రతిపక్షంగా లేదు పైపెచ్చు అది బీజేపీకి రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీగా పనిచేస్తున్నది బీజేపీలోకి తన క్యాడర్ని పంపిస్తూ ఉన్నది ఒక్క వామపక్షాలు ముఖ్యంగా సిపిఐఎం మాత్రమే ఒక నిజమైన ప్రతిపక్షంగా ఈరోజు దేశంలో కనబడుతున్నది అందుకోసమే మీ అందరికి నేను ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా సిపిఐఎం ని మొత్తానికి ఈ వచ్చే ఎన్నికల్లోనూ అట్లాగే శాసనసభల్లోనూ దాన్ని బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది తెలంగాణ దానికి ఒక దారి చూపించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న ఖమ్మం ప్రజల మీద అలాంటి గురుతర బాధ్యత ఉందని నేను తెలియజేస్తున్నాను we should be able to ensure that the bjp rss campaign is stopped in its tracks we should come together to defeat the politics of hatred and violence we should strive so that the contribution of our laborers farmers and agricultural workers in building this nation is recognized and they are assured of a decent income i hope that this public meeting will be a milestone in that regard manam ee bjp rss yokka thovani addukovali vaatni addukogalam aa dammu dhairyam mana cpm shrenlaku undani nenu namuthunnanu kachithanga ee bharat deshamlo adi edaithe dookudu ga pothunado dann addukona gala capacity aa cpm ki maatrame unnadi mukhyanga himsani alage mata mata asahananni ఏదైతే అది పెంచుతూ వస్తున్నదో దానిని మనం వ్యతిరేకించాలి కార్మికుల శ్రామికుల రైతాంగ హక్కుల కోసం మనం పోరాడాలి అట్లాంటి పోరాటాలకి ఈ ఖమ్మం సభ ఒక నాంది అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను దిస్ హ్యాస్ బీన్ దిస్ హ్యాస్ హిస్టారికలీ బీన్ ఏ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ద సిపిఐఎం ఇన్ తెలంగాణ ది సిపిఐఎం హియర్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ స్టుడ్ బై ద పీపుల్ the days ahead of us will be filled with the struggles assembly elections are to be held next year and the lok sabha election in 2024 is important as far as the whole country is concerned especially for the secular and democratic forces who are committed to ensure that the democratic republic of india and its constitution is preserved mottam bharat desham lone కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ముఖ్యంగా సిపిఐఎం బలంగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ కూడా ఒకటి సిపిఐఎం ఎప్పుడూ ప్రజల వైపే నిలబడ్డది పోరాటాలు చేస్తూ వస్తున్నది ఇప్పుడు మన అందరి ముందు ఒక పెద్ద కర్తవ్యం ఉన్నది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి మొత్తం దేశం అంతా దానివైపు చూస్తున్నది ముఖ్యంగా సెక్యులర్ శక్తులు లౌకిక శక్తులు పురోగామి శక్తులన్నీ కూడా సిపిఐఎం వైపు చూస్తూ ఉన్నాయి అందుకోసమే మొత్తం భారతదేశాన్ని దాని రాజ్యాంగ స్వభావాన్ని అట్లాగే దాని గణతంత్ర స్వభావాన్ని ఈ రాజ్యాంగ హక్కుల్ని పరిరక్షించాలంటే ఈ ఎన్నికలు మనకు అత్యంత ముఖ్యమైనవని మన అందరం గుర్తించాలి కామ్రేడ్స్ ఐ కన్క్లూడ్ బై ఎక్స్టెండింగ్ రెవల్యూషనరీ గ్రీటింగ్స్ టు ద థర్డ్ 
Telangana State Conference of the All India Agricultural Workers Union and declaring this huge rally inaugurated. Comrades, this Sandarbanga, na vipra vaabrandal teliyastu nano mooda va Telangana Rashtra Vyavasaya Karmika Sangam Mahasabalni. ఈ మహాసభలు ఆ సందర్భంగా జరిగిన పెద్ద ర్యాలీ ఈ ప్రారంభోత్సవాన్ని ఈ సందర్భంగా జరుపుకుంటున్నామని తెలియజేందుకు సంతోషిస్తున్నాను మీ అందరికీ కూడా మరోసారి విప్లవాభరణాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను